，放心到让你把心放一边。订酒店就同城，同城旅行邀你收看，说英雄谁是英雄。蓝六分江山，扁舟四海，神龙匕首，萧然波澜惊。青山磊落，铜叟无期。剑胆照不邪，生死十三谢，血河阴笑看。你唱词里的人，有些是我的故人。有些是我的敌人，他们如今都化作了飞灰。你那匣子里装的是故人，还是敌人呢？是我这辈子最重要的人。我走了很多路，想找一个安静的地方，把匣子埋起来。风霜越千里，万山寻谷地。嗯，有意思。十年前在细流，我就听过先生方才的曲子。不知这曲子叫什么名字？说英雄。得你了，一剑满弓道，一刀留相思。风雨人依旧，天涯何时还？千万座山能否找到答案？遥遥灵光长夜，剑指苍空残月深，血染千沙万里，天地动我笑看。一眼愁策马如飞，生死相随输赢又何为？身如潮，人如水，不叹江湖几人回。天下江湖，群雄辈出。皆以六分半堂和金风细雨楼为首，金风细雨楼重义，以仁义聚人心；六分半堂重利，视江湖如生一场。两派收服四方豪杰，各占半壁江山，刀从博功名，剑胆正出身。初入江湖之人，莫不想只身入京城，若是能加入其中一方。
，自此便可走英雄路，扬天下名。清风山下雪，白须园中人。你到了细柳镇，找到街头人。八月十四，街头人会带着你到京郊的苦水铺，在那里你会见到红袖刀苏梦枕。到时，你把这个匣子亲手交给他，切记。亲手交给苏梦辰。这个匣子事关金风细雨楼传承，务必小心。来的人可真不少啊！哈，来的人好多都是老朋友。谁是朋友，谁是敌人，你怎么知道？是黄金人啊！这么大手。六分半堂邀请诸位来细柳，是想给诸位一个发财的机会。有个人从海上来，随身带着一个白玉匣子，匣子里是我六分半堂的东西。诸位知道私自打开的后果。若谁能办成这件事，以后就是我六分半堂的朋友，可走清明之路。这江湖还轮不到你们六分半堂一手遮天。<笑>圣雪独土雁，金风急雨红袖刀。今日演的是金风细雨楼苏梦枕，大战六分半堂四大法王。红袖刀一出，鬼神气，天地惊。哎，大哥，问一下，这么有意思的戏，怎么没几个人看？苏梦枕大战四大法王，这戏。都演了八百回了，再有意思，看就烈士腻了。再者说，这戏柳啊，马上就要演真刀真枪的大戏，谁还看这个呀？
什么匣子居然能改变京城江湖、啊？具体内情我也不知道，只知道这匣子从海上来，有人是要把匣子送给细雨楼少楼主苏梦枕。若是这匣子苏梦枕没有拿到，金风细雨楼就得地动山摇。那么重要的东西，他居然放在身上，这个人呐、啊，肯定不简单。在这吃饱喝饱了，再出去搜他。这个人。必须死在溪流。哦。可否搭个座？这盆青花就是信物，在赵野酒馆拿出这盆花，那接图的人自然就会现身。小兄弟，看着眼生啊，从哪儿来啊？我从海上来。海上来。站住！住！叫住匣子！就凭你们几个杂碎，也想动金风细雨楼的东西？谁在装神弄鬼？我看是你心里有鬼，你个胆小鬼！何放君子，是好汉就像个神。你不光眼瞎，耳朵还聋吗？连我是男是女都听不出来，给老子滚出来！来就来。清风山下雪，你个笨西瓜！我的眉毛！哎
杀自己人，都停下！别打了，张总。别打了，人都跑了，还在这儿打？是不是你？是不是你打的我？是不是你打的我？是不是你？是不是你？是不是你？我的天哪！我说你这人是不是傻呀？那么多人打你，你都不拔剑，你这剑难不成是个摆设？姑娘，你既然不是我的接头人，为什么要出手帮我呢？你不是要将这匣子交给苏梦枕吗？我是他师妹，自然出手相帮啊。我叫王小石，小石头的小石。我叫温柔，温柔的温柔。谢就不用了，闯荡江湖，除强扶弱，是我分内之事。对了，你接下来要去哪里、啊？匣子的事情泄露了。看来我的接头人出事了，我得去找他。告辞。哎，你等会儿，那边是码头，抢匣子的人都在那儿，不管谁跟你接头，都不会在那儿啊。我知道，所以我去码头抓几个人来问问。怀璧者有罪，杀人者无情。这细柳镇里到处都是杀人者。他们不仅想要你的匣子，还想要你的项上人头。我看不如你把匣子交给我，也免了刀兵一场。不行，他来路不明，不能给他。你想要这匣子？当然。你们怎么人人都想抢这匣子？这明明不是你们的东西。因为在这江湖里。人人都想闯出一番事业，夺取一些功名。在这细柳镇里，这匣子就是最大的功名。人人都想抢匣子，而你却想要功名，这人云亦云的事，做了有什么意思呢？不如。听起来不错，不过你就这么相信我？刚刚在酒馆，是你灭的蜡烛，你并没有下黑手，证明你是一个光明磊落的人。你跟他说了什么？他怎么就走了？没什么，就帮他想了一个比抢匣子更能出名的方法。清风，山下雪，白须园中人。真没想到啊，天一的徒弟和温家大小姐碰到了一起啊！真是有缘，来喝水喝水。有没有缘倒是无所谓，只是这里安全吗？我这宅子偏僻，那些人一时半会儿也找不到这儿来。也不知道这匣子到底什么来头，引来那么多杀神。这事我不关心，不管里面是什么，我只负责送。年前楼主病重，他为防不测，让我书信一封给白虚元，把这匣子送给少楼主苏梦枕。这匣子关乎金风细雨楼的传承。万一苏伯伯有什么不测，不是应该由我师兄来继承吗？这父传子，天经地义啊！哈，细雨楼并未定下父传子的规矩，少楼主只不过是个名号，并非楼里的实职。楼主之下，其实是乡主。乡主话无错。苏梦枕名声大，花无错掌实权，他们都有机会继承楼主。这匣子一进细柳，就那么多人来抢
，一定是花无错搞的鬼。前辈，你放心吧，我定会办成此事的。哦，还有，这是师傅所托，他老人家让我送来给前辈，还说就算我死了，这花也得活着。昨日木青花，今朝终得见，啊，他日替我谢谢你师傅。西柳镇，对你来说是步步杀机，你不如把匣子交给我来保管，这样也会安全一些。嗯，这不好吧？老先生，你也是金风细雨楼的人，也容易被盯上。我们被盯上了，还跑得快些。文女侠是嫌老夫年纪大，你放心，我这身功夫，他一般人也奈何不了我。王小石，你怎么看？切记，亲手交给苏梦辰。前辈交给前辈也行，一起上京，人多力量大嘛。好，好，好，我去把这匣子藏好，再去备些吃食啊。这院子东边有两间客舍，草草收拾一下，你们将就一夜，明日我们便动身。啊，多谢前辈，多谢前辈。你这打架也不拔剑，这剑什么名堂？这套刀剑叫相思刀挽留剑，可不能轻易拔。这名字可真奇怪，相思刀挽留剑，相思什么？挽留什么？相思有恨相思尽，挽留岁月挽留你。这是我师傅说的，我就是念一念。哎，对了，你为什么会来溪流啊？闯荡江湖，闯荡江湖就非得来溪柳吗？因为溪柳有海啊。我觉得江湖就跟海一样，无边无际，是自由的。人在江湖里也应该是自由的，做自己想做的事，去能去的地方，不要被条条框框所束缚。最重要的是，溪柳有海祭，还有游行，三年一次呢，就在今晚。要不是我们要保护匣子，我还真想去看看。海风里还有股清香，好像不是海风的味道。你身上的味道。我常年住在山里，经常用草药洗澡。真好闻。哎，房间已经收拾出来了，你们就将就一晚。那我就先去看房间了。大小姐，学习神拿到匣子了，他说会把匣子带到海际游行上去，见到他的妻儿才会交出匣子苍生刺鬼神刀
，二位杀手为一位小小的女子做护卫，看来你在六分半堂的辈分极高啊！是什么风把你们这些大人物吹到这小小的细柳镇？这些年，金风细雨楼和六分半堂在京城各占半壁江山。听说一个白玉匣子能够打破当前的局势，薛西神，你可否愿意把匣子带给我？想什么呢？我可是代侠者的接头人。那你能不能当他的断头人？浮生百年，但求人死留名，背信弃义的事，我不会做。你若要死，不过是洒尽锦上三尺血。可你的妻儿子女怎么办？通知薛西神，我会在游行长街旁的小巷等他，见物放人。是。师傅，西柳听不到白虚言的风。白虚言也和时间不一样。这外面不比白虚言。人心易变，你可要当心呐、啊。怎样才能不变呢？怎么可能不变？但你只要守住本心就好。江湖既是英雄地，也是杀人场。你会遇到很多的人，去找和你志同道合的人，跟他们在一起，你就不会变。你醒了？我就是，这是怎么了？你中了迷药，学习神下在茶水里头的。迷药？啊！匣子呢？匣子也被拿走了。那你还愣在这里干嘛？你赶快去追啊！你先别着急，你不是想去看游行吗？我带你去。现在看什么游行啊？匣子弄丢了，我们得。妈，人多的地方才有线索。你不是想看游行吗？记住，只看游行哪儿都别去，其他交给我。嗯，你去哪儿？找匣子。
恬不知耻，万两黄金让我怎么杀人都行，把瞎子交出来！看你有没有那本事！啊江湖人都是生意人，去把匣子带回来。是。是那面已经乱作一团了，你们就别去添乱了。你若是要钱，可以提一箱黄金走；若是要名，我可以许你六分半堂堂主之位。还请你让出一条路来。明令是我心头好，带一箱黄金，一席堂主之位，可比不上我当街拦下六分半堂的马车。
交出匣子。给你，你敢要吗？这匣子是个凶物，谁拿谁死。怎么办？怎么办？为什么我不好好学武功啊？什么花？烟花！早说你交出匣子，我饶他不死。王小石，别管我，不要把匣子给他。哼，匣子只不过是个死物，可是你的朋友却是个活生生的人下山以后，可不能轻易的去拔剑。师傅，不拔剑，难道等着挨打吗？此剑名为挽留，它的历代主人为谁第一次拔剑，可就要和这个人纠缠一生了。小子没拿到，拖拖把堂主战死了。拓跋云死了，这两个年轻人还有如此身手，我们拿不到匣子了。属下无能。去把薛西神的一家老小放了吧，事已不成，不必害人性命。是。慢点。你是我师父的故人，本不该如此。此事并非针对你，只是这江湖事。多有不得已，有许多大人物置人生死，如疗法摧枯。如今你走进这片杀人场，以后腥风血雨是免不了了。我不怕，就算到了绝路，还有三尺刀背可藏身。
。哎，那个灭蜡烛的。你身手这么好，幸亏你是我的朋友，而不是敌人。谢谢你的帮忙。帮忙？他帮什么忙了呀？是他拦下了六分半糖的马车，你我联手，护住这瞎子，一起杀出这细流小镇，这样不是更能成名吗？今日你算逃过一劫，不过我相信接下来会有更多麻烦找上你。像你这样，江湖经验尚浅。我有个提议，你把匣子交给我，或者把你也交给我。不行，他是我罩着的人。再说你帮了我们，我就把你当自己人了。自己人怎么还能抢匣子？那不给我匣子也行，但你要让我知道匣子里装的是什么东西。嗯，给你也无妨。小石头，你不能给他，这是我师兄的匣子，怎么能给他呢？哎，空空的。嗯如果他愿多看这朵花几眼，就会知道真的东西其实是在花盆里头。你你胆子也太大了吧！这要是被发现了怎么办呀？他早就迷失了本心，只盯着我那匣子，发现不了的。十几路人马在戏楼大战一场，结果抢的是个假匣子，都被你给骗了。时间不早了，赶紧上路吧。溪柳这么久了，还是第一次这么好好看海。在海上，白日里有飞鸟环绕，夜里还有星空倒映在海面上，有时候还有发光的鱼群穿过，整个天地都在手边，触手可及。这大海的风景就算再美，也比不过京城。八方争凑，万国闲通，那才是真正的美景。那你想好了吗？要不要跟我们一块上京？这话应该我问你吧，我可是要抢你匣子的人，你就这么相信我？我说过，我们俩早就是朋友了，而且你帮了我，在六分半糖眼里，我们俩早就绑在一块儿了。你都这么说了，我还有别的选择吗？管他什么原因呢，这闯荡江湖，能遇见就是一种缘分。我看呀，就是老天爷注定要我们三个在一起。不过，我们都要一起上京了，还不知道你叫什么呢
。说到这个，我带你们去个地方。冥冥中全哭不闻，潇潇暮雨人归去。爹，娘，孩儿敬你们一杯。那旁边还有一个名字，是谁的？是我的名字。早在二十年前，战乱之时，我就和父母走散了。那个时候，他们认为我死了。当我父母去世的时候，乡里人就把我的名字也刻在墓碑上。这上面写的，是白什么飞啊？愁。这个愁好，李白诗里说：“名色入高楼，有人楼上愁。”古人有江山之愁，万古之愁。能愁是做大事之人。愁在高楼之上，但仍要振翅飞翔。这个名字好。爹，娘，孩儿白愁飞，从今日起，或天风海雨波澜壮阔，或扶风带雨顾盼生辉。我都要闯出一片事业。白爹爹、白娘娘，你们的儿子白愁飞已经认祖归宗了，希望你们保佑他事事顺利，也保佑我们一直都是好朋友。白大叔、白大婶，从今往后，白愁飞就是有朋友的人了，你们放心吧，我们会照顾好他的。神龙的手，小兰波澜惊，青山磊落，同手无期，剑胆照无邪。这首曲子我听过，是江湖上流传的英雄榜。红袖刀，快慢诀，这江湖上响当当的人物都在这曲子。希望有一天，你和我的名字也会出现在这英雄榜上。那当然了，走。乐先生，我那两位朋友也是很厉害的人，能写进您的唱词里吗？<笑>姑娘，你这两位朋友。可也是响当当的大英雄啊！嗯，现在还不是，但是他们本事大，武功高，人也正，总有一天会成为大英雄的。<笑>姑娘啊，看来你对你两位朋友很赞赏。哼、嗯，也罢，我可以想一想。可是我也不认识你两位朋友啊，你可有一二字赠我？嗯，就这样写：惊天动地鬼见愁，盖世无双小石头。<笑>谢谢先生。金坛是江湖烟云一散，犹未消。少年风华可期。
晨星等你，明月漏有着层雨。同水策马，江湖远行，风霜染白又紫衣。从谁莫你知否？天心，俗世难得知己。从谁红尘醉歌酩酊，劝君杯莫停。莫道不可追，天地间爱恨匆匆；不可追，今山外，生死不由一梦。前路行人君同，负三目爱重重。曾携手破浪乘风。壮阔迷雾层层，不枉此生。一刀一剑，一生苦苦追问；一枪一剑，一世穷穷叹恨。割白袍断前尘，小径难何处生根？不妨弯曲坦诚，从来日醉。三目爱重重，再携手破浪乘风。如果有可追，尘世中岁月空踪。有可追，今生年少不要一梦。怎寻星海无穷，转破迷